আমরা রিজিমা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই সরি এখন ওনার সাথে দেখা করা যাবে না ম্যাম ইম্পর্টেন্ট মিটিং এ ব্যস্ত আছেন মিটিং এ আরে দাঁড়ান শুনুন আপনারা এইভাবে ভিতরে যেতে পারেন না ম্যাম শুনুন প্লিজ কিন্তু শুনুন স্যার এইভাবে আপনি ভিতরে যেতে পারেন না এক্সকিউজ মি আই ওয়ান্ট টু আপনারা কারা হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং তুমি এনাদের ভেতরে আনলে কেন ম্যাম এনারা সিআইডি এর লোক ওনারা আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছিলেন সিআইডি আই মিন ইজ एवरीथिंग ওকে লাইক আপনি কি রিধিমা হ্যাঁ আমি রিধিমা এই কোম্পানির এমডি কেন আপনার সঙ্গে দরকারি কথা আছে আপনি একটু প্লিজ এদিকে আসুন অ্যাকচুয়ালি এখন তো খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং চলছে মিটিং ছেড়ে আমি আসতে পারবো না আমি আপনাদেরকে মিটিং কি আপনার প্রাণের থেকেও বেশি দরকারি হোয়াট আপনার লাইভ রিস্ক আছে চলুন তো আমাকে কে মারতে চায় বিক্রম বিক্রম তো জান না আপনারা বিক্রম কে কি ধরুন আপনারা অদ্ভুত যখন আপনারা জানেন বিক্রম আমাকে মারতে চায় তো আপনারা ওকে না ধরে আমাকে এখানে বাঁচাতে এসেছেন বিক্রমকে আমরা পেয়ে গেছি বিক্রম আপনাদের কাছে আছে আর আপনাদের এটা ভয় যে ও আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবে রাইট বিক্রম কোনোদিনও পালাতে পারবে না পালাতে পারবে না মানে আই এম সরি মানে বিক্রম মারা গেছেন मारा समय নটা বাজার এক মিনিট বাকি আছে আপনারা ঘড়িতে দেখতে পারেন এক মিনিটে বিক্রম উই ক্যান ওয়েট এক মিনিট ওয়েট করছি লেটসি বিক্রম আসবে আর আমাকে মারবে এ তো দেখছি বড্ড বাড়াবাড়ি করছে অভিজিৎ এভাবে শুনবে না বলে মনে হয় দেখা যাক বেজে গেছে তাই আমি ভাবলাম डिसिपी सिनियर मिस्टर चतुर्वेदी के फोन करते मैडम अपने फोन 
What a time waste. बाचन हेलो 
বাবা আন্টি হ্যালো কে বলছেন দেখো আমরা সিআইডি এর লোক সিআইডি আমরা এখানে চলে এসেছি তোমাকে আমরা লিফটের থেকে বের করে আনবো হ্যাঁ আঙ্কেল আমাকে প্লিজ বাঁচান তাড়াতাড়ি লিফটটা খুলুন আমার খুব ভয় লাগছে একদম ভয় পেও না তুমি সাহসী ছেলে কিনা হ্যাঁ দয়া স্যার আর অভিজিৎ স্যার লিফটের কাছেই আছে হ্যাঁ ওনারা তোমাকে বের করে আনবেন
গুড জব বান্টি ভেরি গুড স্যার আমি আপনাদের কাছে ঋণী রইলাম আপনাদের জন্য আমার বান্টি জীবন ফিরে পেয়েছে আপনারা নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে আমার নাতিকে বাঁচিয়েছেন আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব এটা আপনি কি বলছেন এরকম বলবেন না প্লিজ এটা আমাদের দায়িত্ব তাছাড়া আসল হিরো তো বান্টি তাই না দেখেছেন দয়া একদম ঠিক কথা বলেছে আর তাছাড়া বাকি সব বাচ্চারাও বান্টির মতন সাহসী বুদ্ধিমান এছাড়া আর কি কি দরকার বস হ্যাঁ বস এর বডি থেকে একটা গুলি পাওয়া গেছে একটা গুলি আর ওর কাছে যে গানটা ছিল সেখান থেকেও একটা গুলি ফায়ারিং হয়েছে এখানে আসার আগে কাউকে গুলি করেছিল এখানে কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কোন ফোরে গিয়েছিল কিছু কি দেখেছো তুমি বলতে পারবে উনি আমার সাথে লিফটে ছিলেন আর উনি 14th ফ্লোরের বাটন প্রেস করেছিলেন 14th ফ্লোরের 14th ফ্লোর এখানে 14th ফ্লোরে কে কে থাকে আমি থাকি স্যার আমি থাকি তো আপনারা কি ওই লোকটাকে চেনেন না স্যার স্যার 14th ফ্লোরে আরেকজন থাকেন मिस्टर अशोक কোথা ছিল স্যার এখন তো আর কেউ রইল না যে ঋদ্ধিমাকে মারতে পারে কারণ যে মারার ছিল সেই তো মারা গেছে কিন্তু বিক্রম বান্টিকে কেন এটা বলল যে ও ঋদ্ধিমাকে খুন করবে ও তো নিজেই তো আহত আর রক্তাক্ত ছিল এটা অন্য কোনো ব্যাপার হবে একবার যদি জানা যায় এখানে কি করে এসেছিল তাহলে সব পেরিয়ে আসবে আরে ভাই শোনো বলুন আরে একটু আগে এই বিল্ডিং একটা লোক এসেছিল না যার এখানটায় রক্ত লেগেছিল ও এখানে কি করে এসেছিল মানে অটোতে এসেছিল নাকি ট্যাক্সিতে নাকি হেঁটে এসেছিল বলতে পারবে তুমি হ্যাঁ স্যার ও ওই গাড়িটা করে এসেছিল জোরে গাড়ি চালিয়ে এলো গাড়িটাকে এভাবে আড়াড়ি করে দাঁড় করিয়ে ওই বিল্ডিংয়ে ঢুকে গেল এই গাড়ি করে হ্যাঁ স্যার স্যার এত তাড়াহুড়োতে ছিল যে গাড়িটাকে লক করতেই ভুলে গেছে আরে এত রক্ত স্যার এই গাড়িটা নিশান্ত নামের কারোর বিক্রমের নয় নিশান্ত আবার কোথা থেকে এলো আরে বিক্রম ওর গাড়ি নিয়ে কেন ঘুরছিল নিশান্তের অ্যাড্রেস আছে আপনার কি মনে হয় কারো সাথে বিক্রমের কোন শত্রুতা ছিল আপনার হাজবেন্ড কাজ কি করত ওখানে ওর চেনা কেউ থাকে না আমি ব্যাপারে কিছু জানি না 
দেখুন আমরা জানি এই সময়টা ঠিক নয় আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার কিন্তু কি করব ডিউটি আমাদের আপনি কোনো রিধিমাকে চেনেন চেনেন নাকি কে সে আমি ওকে পার্সোনালি তো চিনি না কিন্তু এইটুকু জানতাম যে বিক্রম নিজের কিছু আবিষ্কার ওর কাছে বিক্রি করা ছিল ও কোনো বড় একটা কোম্পানির এমডি তো ওনার নাম্বার আছে নিশ্চয়ই আপনার কাছে গুলি মেরেছে দেখো তো কে দুটো শেল দুটো শেল মানে এই রুমে দুটো গুলি চলেছে আর দু জায়গায় রক্তও আছে এগুলো এর রক্ত হতে পারে না তা না হলে এখানে রক্তের ছিটে পড়ে থাকত স্যার এই তো দেখছি নিশান্ত ও যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম সেই মারা গেছে দুটো গুলি চলেছিল এই রুমে একটা এল লেগেছে আর আরেকটা গুলি বিক্রমের লেগেছিল এটা বিক্রমের রক্ত হবে আর রক্তাক্ত অবস্থাতে ওর গাড়ি করে গেছে ও কিন্তু বিক্রম ওর বন্দুক থেকে তো একটাই গুলি চলেছিল যদি বিক্রম একে গুলি করত আর হাতাহাতিতে এও যদি বিক্রমকে গুলি করে তাহলে এর বন্দুক কোথায় এরকমটা নয় তো যে এখানে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ছিল যে নিঃসন্দের বন্দুক নিয়ে চলে গেছে বা হয়তো সেই এদের গুলি করে দিয়েছে হ্যাঁ দয়া হ্যাঁ ভাই নিঃসন্দের কাছে এসেছে কিন্তু ও তো হ্যাঁ ওকে গুলি করে দিয়েছে কেউ হুম তুমি জানতে পারলে কিছু রিধিমার ব্যাপারে জানতে পারা গেছে মানে বিক্রম চিনত রিধিমাকে তাহলে বাচ্চারা ঠিকই বলেছে কোথায় অফিসে হ্যাঁ তো আমি আমি ওখানে ডিরেক্টলি চলে যাচ্ছি হ্যাঁ অফিসে দেখা করছি তোমার সঙ্গে ওকে সাড়ে আটটা নটা বাজতে আধ ঘন্টা বাকি নটার সময় বিক্রমের রিধিমাকে খুন করার কথা ছিল এবার এটাই দেখার যে একজন মৃত ব্যক্তি কাউকে কি করে খুন করতে পারে আপনার লাইফ রিস্ক আছে কিন্তু আমাকে কে মারতে চায় বিক্রম সে বলেছে যে আজ রাত নটার সময় আপনাকে মারবে তাহলে আপনারা ওকে না ধরে আমাকে এখানে বাঁচাতে এসেছেন বিক্রম মারা গেছে বিক্রম মারা গেছে আর বিক্রম আমাকে মারতে চায় ওয়েল যদি আপনারা না যেতে চান তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে আপনাদের ডিসিপি সিনিয়র মিস্টার চতুর্বেদীকে ফোন করতে হবে স্যার বিক্রম কি করে জানতে পারলো যে রিদিমা মরতে চলেছে ও তো টাইমও একদম ঠিক বলেছিল আর স্যার এটাও বুঝতে পারছি না যে নিশান্তের বাড়িতে আসলে কি হয়েছিল কে কাকে গুলি করলো আর কেন হ্যাঁ ভাই জানা গেছে নিশান্তের রুমে যে রক্তের দাগ ছিল সেটা বিক্রমেরই বাহ দারুণ একটা ইনফরমেশন নিয়ে এসেছেন এত কষ্ট করে যে ইনফরমেশন আপনি নিয়ে এসেছেন সেটা আমি নিশান্তের বাড়িতে দাঁড়িয়েই আন্দাজ করে ফেলেছিলাম অভিজিৎ আন্দাজে তীর ছোঁড়া আর সাইন্টিফিক্যালি প্রুভ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে শুধুমাত্র ডিগ্রির পার্থক্য আপনার কাছে ডিগ্রি আছে আর আমার কাছে ডিগ্রি নেই কি কি বলে কিছু না ওই 
এটা কি জানতে পারলেন যে বিক্রমের যে গুলি লেগেছিল সেটা কোন বন্দুকের বিক্রমের হাতে যে বন্দুকটা ছিল গুলি সেই বন্দুক থেকেই শোনা হয়েছে কি বিক্রম নিজের বন্দুক দিয়েই নিজেকে গুলি মেরেছে না বিক্রমের যে গুলিটা লেগেছে তার অ্যাঙ্গেলটা থেকে মনে হচ্ছে না যে বিক্রম নিজেকে গুলি করেছে কিন্তু বন্দুকটাতে বিক্রমেরই আঙুলের ছাপ আছে তার মানে এটা দাঁড়াচ্ছে ডক্টর সালুক হ্যাঁ যে কেউ একজন বিক্রমকে গুলি করেছিল তারপর বন্দুকটা ওখানে রেখেই চলে গিয়েছিল আর তারপরে বিক্রম ওই বন্দুকটা নিয়েই বিল্ডিংয়ে ঢুকেছিল হ্যাঁ আর এটাও জানতে পারা যায়নি যে নিশান্তকে কে গুলি করল ওই বন্দুকটাও পায়নি যা দিয়ে নিশান্তকে গুলি করা হয় স্যার একটা কথা বুঝতে পারছি না এত বাজেভাবে আহত হওয়ার পরেও বিক্রম ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিল্ডিংয়ে গেল কি করে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সাহায্যও তো যাইতে পারত ওই বিল্ডিংয়ে এমন তো কিছু ছিল যার জন্যেও নিজের প্রাণ বাঁচানোর বদলে ওই বিল্ডিংয়েই যেতে চেয়েছিল फोन करते खराब हो जाए नम्बर कल कर যদি এই বুদ্ধিগুলো অন্য ভালো কাজে লাগায় তাহলে এই পৃথিবীটা না জানি কত সুন্দর হয়ে যেত হ্যাঁ ফ্রেডি কিন্তু কি করবে মানুষ তার অহংকার আর প্রতিহিংসার বাইরে আর কিছু তো ভাবতেই পারে না ও নো কি হলো স্যার এখানে আর একটা নাম্বার কল করার জন্য সেট করা হয়েছে মানে আরো একটা ব্লাস্ট হ্যাঁ স্যার এই ফোন থেকে আরো একটা নম্বরে কল যাবে আর তার টাইম সেট করা হয়েছে আজ রাত একটায় পুরবি নাম্বারটা এক মিনিট রেস করো खोज करो कार नंबर उपाय नहीं काट कवर हमारे हाथ तो एकदम समय नहीं चेष्टा कर प्लीज सर सर नम्बर अशोक ओल्डिंग थे प्लैटिनम टावर फ्लैट नम्बर चौदहश दुई तरह पर शिकार ये अशोक सरि सर हमें प्रोग्राम बंद करते মানে একটা সময় অশোক বাবুর কাছে ফোন যাবে আর উনি ফোন তুললেই ফোনটা ব্লাস্ট হবে হ্যাঁ স্যার অভিজিৎ হাতে মাত্র দশ মিনিট আছে রবি অশোক বাবুকে ফোন করো না না স্যার এটা করবেন না হতে পারে তাতেই ব্লাস্ট হবে আরে তাহলে স্যার পঙ্কজ আছে তো ওখানে গুড 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 পঙ্কজ পঙ্কজ হ্যাঁ স্যার তুমি এক্ষুনি চোদ্দোশো দুইয়ে যাও ওখানে অশোক বাবু থাকেন ওনার ফোনে ঠিক একটার সময় ব্লাস্ট হবে এক্ষুনি যাও একটার সময়
ഏയ് നമ്മട്ട കാട് मैं घड़ी फास्ट प्लीज अशोक <laughs> 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 बोम आपनर मोबाइले नए लैंडलैन फोने लगाना और तरपर आपनर घड़ी के पाँच मिनट फास्ट कर और ये क्षेत्र एम को लोक ही करते आपनर बाड़ी प्राय जावा आशा कर से ही तो अपन घड़ीटा ओ भाव फास्ट कर दिए तो फ्लैट एक थी तो चाकर रखनी कमार घड़ीटा के आगे पीछे करीना आपनी का सन्देह करें मध्य छोर जिन गोनी बारण कर दी और जल चाहल रेलर बल फिर
যতদূর আমার মনে আছে যে আপনাদের বিল্ডিং এ তো সেলসম্যান আসা বারণ তাহলে সেলসম্যান আসলো কি করে ওয়াচম্যান আটকায়নি ওকে তুমি ঠিক বলছো অভিজিৎ স্যার আমাদের তো মনে হয় যে ওই মেয়েটা সেলসম্যানই ছিল না আপনি কি ওই মেয়েটার ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারবেন যখন ফিরে যাচ্ছিল তো হঠাৎই আমার নজর ওর পায়ের দিকে পড়ে ওর পায়ের ওপর কিছু পুড়ে যাওয়ার কালো কালো দাগ ছিল ম্যাডাম আপনারা হ্যাঁ আমরা আসলে জানতাম না যে আপনার টাকার বড়ই দরকার আমার টাকার দরকার কই না তো আরে তাহলে আপনি বাড়ি বাড়ি কি জিনিসপত্র কেন বেছেন সুজি তুমি এখানে কেন এসছো তোমার সাথে খুব দরকারি কথা আছে তো ফোন করতে পারতে আমি তোমার সাথে অন্য কোথাও দেখা করতাম এখানে আসতে বারণ করেছিলাম না তোমায় আমাদের একসাথে দেখলে সব গন্ডগোল হয়ে যাবে চলো এখান থেকে আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমার সাথে তোমাকে তুমি দেখে নেব অলকা তুমি ঠিক বলেছ তুমি চেন ওকে স্যার ইনি আমার স্ত্রী কিন্তু এখন আমরা আলাদা থাকি এই বিল্ডিং এটি চার তলায় থাকে তাহলে এবার বলে ফেলো বিক্রম নিশান্ত ঋদ্ধিমা কেন মেরেছ এই তিনজনকে তুমি আর তারপরে অশোককে কেন মারতে চেয়েছিলে হ্যাঁ আসলে স্যার সত্যি কথা হলো যে আমরা শুধু অশোক আর রিদিমাকে মারতে চেয়েছিলাম নিশান্ত আর বিক্রমকে তো বাধ্য হয়ে মারতে হয়েছে সুজি রিদিমাকে এই জন্য মারতে চাইছিল যে কারণ সুজি আর রিদিমা দুজনে একসাথে কোম্পানি খুলেছিল আর ওই কোম্পানিটা রিদিমা ঠকে ওর কাছে কেড়ে নিয়েছে আর অলকা ওর হাজব্যান্ডকে এই জন্যে মারতে চেয়েছিল কারণ অশোক ওকে ডিভোর্স দিচ্ছিল না এই নিশান তার বিক্রম মাঝখানে কিভাবে আসলো হ্যাঁ বিক্রম তার নতুন ইনভেনশন রিদিমাকে বিক্রি করতে চাইছিল আর এই কথা আমি জানতে পেরে যাই অ্যাকচুয়ালি স্যার বিক্রমের কাছে 
এমন একটা সফটওয়্যার ছিল যা দিয়ে যে কোনো মোবাইল থেকে যে কোনো জায়গা থেকে সিগন্যাল ক্যাচ করা যেত যদি মোবাইলের নেটওয়ার্কও না থাকে অথবা ওটা যদি সুইচ অফও থাকে তাই আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের প্ল্যানটার জন্য ওর ওই সফটওয়্যারটা সাহায্য নেব আই মিন মোবাইল বমিং আমরা প্ল্যান করেছিলাম যে রিদিমা আর অশোককে আমরা বন্দি উড়িয়ে দেব আর এর জন্য স্যার আমরা বিক্রমের সাথে কথা বলেছিলাম কিন্তু সে অস্বীকার করেছিল হ্যাঁ তখন আমরা ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট নিশান্তকে এইসব করতে বললাম আরও কিছু টাকার জন্য রাজিও হয়ে গেল আর তোমরা ভেবেছিলে বিক্রম তোমাদের গোপন কথা ফাঁস করে দেবে এই জন্য তোমরা খুব চালাকি করে ওই ডিভাইস বিক্রমের ফোনে লাগিয়ে দাও প্রথমে রিধিমাকে মারার জন্য তারপর মিস্টার অশোককে মারার জন্য কি হ্যাঁ তাই যখন ডিভাইস তৈরি হয়ে গেল তখন আমরা বিক্রম আর ওর অ্যাসিস্ট্যান্টকে গুলি করে দিলাম কিন্তু বিক্রম বেঁচে গেল আর বন্দুক নিয়ে পালিয়ে গেল আমাদের দুজনকে ঘরে বন্ধ করে আর অশোককে বলার জন্য পৌঁছে গেল আর বলে দেবার আগেই ও মারা গেল আর সুজি তুমি রিদ্ধিমার ফোনটা বদলে ফেলেছ ওই বোম সেট করা ফোনের সাথে আর ও নিজে মিস্টার অশোকের বাড়ি গিয়ে ল্যান্ডলাইনের সঙ্গে বোম ফিট করে এসেছিল আর ঘড়ির টাইমও পাল্টে দিয়েছিল আর তারপরে বিক্রম বান্টিকে বলে আর বান্টি আমাদেরকে বলে আর আমরা অশোককে বাঁচাতে পারি কিন্তু তোমরা দুজন বাঁচবে না তিন তিনটে খুন করেছো তোমরা তোমাদের দুজনের তো ফাঁসি হবে ফাঁসি For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.